，做两板局到底是个真还是个主？主用大火还是小火？今天看我那个视频，你都明白了吼。好，晓得了哈。吃鲫鱼最好是吃那种三只大小的，大了肉质没那个好，小了吃更多哈。在这鱼的背部，然后给它改刀，已经是背部哈。利用刀把那个鱼的背上那些小刺给它切断，点点刺的时候都没得那么容易卡喉。这都是无刺鲫鱼，里面加入姜葱、干辣椒、花椒，来瓢儿猪油，那个鲫鱼吃起更嫩。给点盐巴，主要做的是去腥。水开了下入鲫鱼，黄酒放下去，一定要先下鲫鱼，再下黄酒，开小火，让那个水保持在四开飞开的状态下，煮五分钟，焖五分钟。至于鲫鱼是蒸还是煮，酒店里面呢一般是用蒸的，蒸出来的鲫鱼呢更成咸，煮的鲫鱼呢吃起口感更好更嫩，看你哪么选嘛。现在已经煮了五分钟了，盖上盖子给它焖起。接下来我们来调一个料子了哈，那个料子拿来拌点黄瓜、来虾皮蛋那些都是香得不得了的哈。里面是青椒和红小米啦，大家也可以用青小米啦和红小米啦哈。然后那个是紫姜和大蒜，芹菜可可，这儿根，这儿根。放我们的生抽酱油哈，多来点儿，不要怕多。我们加点点松鲜鲜、蒸鱼豉油、蚝油，加点白糖，不要放多了哈，因为生抽里面有白糖。喜欢吃麻的，准备点那个青花椒酱哈，摇一摇。那个花椒酱它又麻又香，千万不要放多了。凉开水，然后搅拌均匀。好了，料都调好，鱼也煮好了哈，直接捞出来，要小心哈。真的是你们看那个鱼嘛，鱼肉太多了，哎呀，我不想吃，你们拿刀去吃，料汁儿淋上去哦，巴适惨了，给你一条最大的，那条鱼，但落得很，你知道吗？我都不想吃，开头我是想，把那个料汁儿来整剁个皮蛋儿，整点黄瓜那些凉拌起，结果啊，那个菜我们两个人都吃不完了。嗯，你料汁儿好点，好看。必须好吃噻。好久没吃过那个。确实，好像。媳妇怀孕了，给我弄着黑豆子凉菜。黄皮鱼是没得用，弄得没得那么辣的。肯定没那么辣的，哪里还能像原来能开？把那个凉拌鱼弄得辣啊！一会儿吃了那么做嘛，对不对？到那个做法弄的凉拌鱼，绝对巴适，你们教一下嘛。教你们一个吃鲫鱼的正确方式哈。来，先进鱼头。你吃了几条了？第一条。你太慢了吧，我两条都吃完了。姐，你不是说你不吃皮蛋儿吗？哎呀，简单的嘛，又好吃。你干嘛？我们那个蒸儿拌皮蛋儿一样的好吃。那个皮蛋儿我放的比较久，它那个里面的糖性都没用多了，但是那个皮蛋儿吃起煎味儿更淡了。好嘛，吃完了你还在观众朋友们，我们下期再见了，拜拜。吃鱼一定要小心哈，安全第一。